বুঝতে পেরেছি জি ম্যাম সবাই মন দিয়ে দেখি কিছুই শেষ হয়নি মাত্র শুরু করেছি আমরা ক্লাস শুরু হয়নি আমরা জাস্ট হচ্ছে স্টার্ট করেছি কিছু रेजिस्ट्रेशन कर I understand মানে আপনি একবার যদি ইউজারনেম চেঞ্জ করেন সেকেন্ড টাইম আর এটা চেঞ্জ করতে পারবেন না যেই নামটা দিচ্ছেন এটাই কিন্তু সাবমিট রাবি ওকে আপডেট করেন দেখেন এখন ওই যে আপনার ইশের পাশে আচ্ছা এটা নিয়ে টেনশন করতে হবে না এটা পরে ঠিক হয়ে যাবে কনফার্মেশন অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে চেঞ্জের পাশে রাবি হাসান চলে আসছে হয়তো ভাই রাবি হাসান নামে সেম টু সেম অন্য আরেকজন ইউজার আছে बांगलेश ठीक <laughs> चेन्जी আমরা যে পেজে আছি এটা হচ্ছে আপনার ইউজার আইডি ইউজার পেজ বুঝতে পেরেছি কেন নাম চেঞ্জ করতে হবে তো আপনি যখন আমাকে কি দিতে হবে এই যে উপরের যে লিংকটা আসছে না ইউআরএল লিংক হ্যাঁ এই লিংকটা কপি করে আমাকে দিবেন এখন না এখন দিলে লাভ নাই এটা আমি হচ্ছে আজকে পাঁচ নম্বর তো ছয় সাত নম্বর ক্লাসে নেব 
সেটা আমি বলতে পারি হোয়াটসঅ্যাপে সবাই একজন একজন করে দিয়ে দেন কারণ অনেকেরই অ্যাকাউন্ট হয়নি আমি সবার তো একসাথে নেব এই লিঙ্কটা হচ্ছে আমাকে দিবেন এই লিঙ্কটা দিলে হবে কি গভর্নমেন্ট যখন এই লিঙ্কটার উপরে আপনার নামের পাশে এই লিঙ্কটা থাকবে লিঙ্কটাতে ক্লিক করবে এই যে আপনার ইউজার পেজটা ইউজার আইডির যে পেজ এই টোটাল পেজটা চলে আসবে এইখানে আপনার ইউজার নেম আপনি কোন কান্ট্রি কোন সিটি তারপরে লাস্ট কবে অনলাইনে ছিলেন লাস্ট কখন কাজ সাবমিট করেছেন কবে আপনি অ্যাকাউন্ট করেছেন এই ডিটেলস যেমন থাকবে কতগুলো কাজ করেছেন স্যাটিসফাইড কতগুলো হয়েছে নট স্যাটিসফাইড কতগুলো স্ক্রল করে নিচে আসেন রাব্বি টোটাল কত ইনকাম করেছেন কতগুলো কাজ করেছেন টাস্ক ডান সব কিছু শো করবে বুঝতে পেরেছি সবাই ইউজার নেমটা চেঞ্জ করে নিজের নামে দিবেন এখানে হচ্ছে আপনি যেই যেই কাজ করবেন সেই কাজের ডিটেইলস আসবে सपोज আপনি ডেটা কালেকশনের কাজ করেছেন হ্যাঁ ম্যাম জি এই ওয়েবসাইটটা ম্যাম কোন দেশ থেকে জানানো হয় এই ওয়েবসাইটটা মেবি चले जा চলে যাবেন আপনার মাইক্রো ওয়ার্কার্সের অ্যাকাউন্টে আমরা এখন আছি ইউজার আইটির পেজে মানে আমার প্রোফাইল পেজে এখন আমি যাব মাইক্রো ওয়ার্কার্সে আমার অ্যাকাউন্টে চলে যান অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টে আসার পর দেখেন আপনার ফোন নাম্বার ভেরিফাই হয়নি দ্বিতীয় শর্ত মানে কাজ করার প্রথম শর্ত শর্ত হচ্ছে কন্ডিশন আপনার ফোন নাম্বার ভেরিফাই করতে হবে আপনি কোনো কাজে যেয়ে ক্লিক করেন বলবে যে আপনার ফোন নাম্বার ভেরিফাই করা হয়নি সো ফোন নাম্বারটা ভেরিফাই করেন চেঞ্জে ক্লিক করেন নাম্বার অ্যাড করে দেন জিরো আসবে না বিকজ আমার কান্ট্রি এরিয়া কোড জিরো আছে হ্যাঁ জিরো ছাড়া আর আপনার নাম্বার তো রাব্বি নাম্বারটা সেট করেছেন এই নাম্বারটা কি আপনি সবসময় ইউজ করেন আচ্ছা ওকে मोबाइल चले जाने ग টাইপ করবেন অ্যাক্টিভেট শুধু লিখবেন অ্যাক্টিভেট সবাইকে মনোযোগ দিয়ে দেখেন এই পার্টটাতে আসার পর আপনি আপনার মোবাইলের এস এম এস অপশনে যাবেন টাইপ করবেন অ্যাক্টিভেট এটা বড় হাতের অক্ষরে হবে বাকি সবগুলো স্মল লেটারে হবে শুধু অ্যাক্টিভেট লিখবেন কোনো কোটেশন হবে না আর অন্য কিছু কমা টমা কিছু হবে না জাস্ট অ্যাক্টিভেট লিখবেন এটা ক্যাপিটাল লেটারে হবে অ্যাক্টিভেট লেখা কমপ্লিট রাখবি লেখা কমপ্লিট হয়ে গেলে এখন সেন্ড করে দেন সেন্ড করব কোন নাম্বারটাতে পাশে নাম্বারটা দেওয়া আছে হ্যাঁ নাম্বারটা কিভাবে লিখতে হবে অ্যাট ফার্স্ট প্লাস হবে প্লাস ওয়ান নাইন সেভেন টু থ্রি সিক্স জিরো নাইন ট্রিপল টু কোনো স্পেস আসবে না কোনো ড্যাশ আসবে না কোনো কোটেশন আসবে না শুধু সামনে প্লাস হবে এরপরে নাম্বারটা হবে লিখে সেন্ড করেন আপনার অ্যাকাউন্টে পাঁচ টাকার উপরে থাকতে হবে কারণ চার সাড়ে চার টাকার মতো কেটে রাখে এটা হচ্ছে এখন তো আবার ই ওই যে সার্ভিস চার্জ এটা সেটা এস ডি এগুলো বাড়িয়ে দিয়েছে হয়তো বা আরও কিছুটা বেশি কাটবে ছয় টাকার মতো পড়ে যায় এস এম এস সেন্ড করার পরে আপনি এক মিনিট থেকে দেড় মিনিট বা দুই মিনিট ওয়েট করেন কোনো রিপ্লাই এস এম এস আসবে না কোনো ভেরিফিকেশন কিছু আসবে না আমরা কিভাবে বুঝব আমার অ্যাকাউন্টটা নাম্বারটা ভেরিফাইড হয়েছে আপনি আবার আপনার মাইক্রো ওয়ার্কার্সের অ্যাকাউন্টে চলে যান
যদি আপনার এক নাম্বারটা ভেরিফাইড হয়ে যায় তাহলে ফোন নাম্বারটা শো করবে লাস্টের দুইটা ডিজিট তার পাশে শো করবে ভেরিফাইড আর যদি নাম্বার ভেরিফাইড না হয় তাহলে লেখা আসবে রেড কালার করে লেখা আসবে যে ইউর ফোন নাম্বার ডাজ নট ভেরিফাইড ইয়েট নাও মানে এখনও আপনার ফোন নাম্বারটা ভেরিফাই করা হয়নি রিজন কি হবে হয়তো বা আপনি অ্যাক্টিভেট লিখতে ভুল করেছেন বা যে নাম্বারটা তুলেছেন সেই নাম্বারটা তুলতে ভুল করেছেন আবার অনেকে কি করে অ্যাক্টিভেটের সাথে সাথে নাম্বার লিখে ফেলে আবার আপনার মোবাইলে হয়তো বা ব্যালেন্স নাই তাই নাম্বার যাচ্ছে না বা এস যাচ্ছে না তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না এরকম অনেক কিছুই ইস্যুস আসতে পারে যারা পরে জয়েন করছেন টেনশনের কিছু নেই ভিডিও দেখে নিন যে আমরা ফার্স্ট এর দিকে কি কাজ করেছি এরপরে আসেন ফার্স্ট স্টেপ কি ইউজার নেম চেঞ্জ করলাম সেকেন্ড নাম্বার ভেরিফাই থার্ড আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে পরীক্ষা না দিলে এখানে কাজ করতে পারব না পরীক্ষা হচ্ছে ওরা একটা নির্দিষ্ট টাইম দিয়ে দেয় নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে ফার্স্টে তিনটা কোয়েশ্চেন থাকবে মাইক্রো ওয়ার্কার্স রিলেটেড সেকেন্ডে তিনটা কোয়েশ্চেন থাকবে গ্রামার্টিক্যাল থার্ডে মানে থ্রি তিন নাম্বার স্টেপেও দুইটা কোয়েশ্চেন থাকবে গ্রামার্টিক্যাল তো গ্রামার্টিক্যাল তো হচ্ছে আপনি কতটুকু গ্রামার্টিক্যাল বা ইংলিশে ভালো যেমন দুই দুই নাম্বার স্টেপে ফার্স্টে হচ্ছে একটা সিনোনিম অথবা মিনিং অথবা অপোজিট ওয়ার্ড এরকম থাকে দ্বিতীয়টাতে টেন্স রিলেটেড একটা থাকে আর তৃতীয়টাতে আপনার হচ্ছে ওই যে ভার্ব টাইপের একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে এখানে কি বসবে এম সিকিউ টাইপের ওই কোয়েশ্চেন আসবে আর তিন নাম্বার স্টেপে প্রথমে থাকে টেন্স রিলেটেড দ্বিতীয়টাতে থাকে ভার্ব রিলেটেড আর ফার্স্ট স্টেপে তিনটা কোয়েশ্চেন থাকে মাইক্রো ওয়ার্কার্স রিলেটেড পরীক্ষা দেওয়ার আগে আমি আপনাদের সবাইকে বলবো যে আপনারা সবাই একটু রিসার্চ করে নেবেন এক মানে নতুন একটা ট্যাব নিয়ে মাইক্রো ওয়ার্কার্স কী কাজ করে এমপ্লয়িরা কী কাজ করে এদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন কি এই এই জিনিসগুলো একটু পড়াশোনা করে নেবেন এখন পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই নিজেরা ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দিয়ে জাস্ট দেখে নেব রাবি পরীক্ষা দিবে তো পরীক্ষা দিলে যে নির্দিষ্ট সময় দিয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি আপনি এক্সামটা শেষ করতে পারেন সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টের উপরে নাম্বার আসে মানে এখানে নাম্বার শো করে না যে কয়টা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার হয়েছে কয়টা হয়নি বা কোনটা ভুল কোনটা ঠিক এটা শো করছে না নির্দিষ্ট সময়ের আগে যদি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টের উপরে আপনার অ্যান্সার হয়ে যায় আপনি পাস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টের নিচে আসে মার্কস তাহলে ফেল তো সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আপনি অ্যান্সার কারেক্ট করেছেন বাট সময় পার হয়ে গিয়েছে বা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দিতে পারেননি তারপরও ফেল হবেন চলেন রাবি পরীক্ষা দিই ফেল করলে প্রথমবার ফেল করবেন এরপরে আবার আরেকবার পরীক্ষা দিয়ে ফেল করবেন তারপরে কাজ করতে পারবেন টেনশনের কিছু নেই যে ফেল করেছি কাজ করতে পারবো কি না ফেল করলেও কাজ করতে পারবেন এরকম অনেক স্টুডেন্ট ফেল করেছে তারাও এই যে গতকালকে একজন বলল যে ম্যাডাম আমার তো ওনার এগারো ডলারের মতো জমে গেছে আজকে কত তারিখ দশ তারিখ ওনার হচ্ছে তেরো তারিখে এক মাস হয়ে যাবে তো উনি প্রতিদিন বেশি কাজ করে না কারণ ওর ফাইবারেও কাজ থাকে একটা দুইটা কাজ দেখা যায় সপ্তাহে থাকে ওর কাছে বেশি সময় তো দিতে পারি না দিলে হয়তো এখানে ভালো একটা অ্যামাউন্ট আসতো চলেন জবে চলে যাই জবস ম্যাম একটা প্রশ্ন ছিল ম্যাম এখানে যদি আমরা পরীক্ষায় কোনো কারণে ফেল করে ওরা কি আমাদেরকে আবার সুযোগ দিবে एग्जाम দেওয়ার জন্য ফার্স্ট এবার পরীক্ষা দেওয়ার পর এটা ডিপেন্ড করবে আপনি কত মার্কস পেয়েছেন সেটা ওরা জানে আমরা জানি না যদি দেখেন প্রথমবার পরীক্ষা দেওয়ার পর আপনি কাজ করতে পারছেন তাহলে আপনি হয়তো বা সেভেন্টি ফাইভের কাছাকাছি মার্কস পেয়েছিলেন আর যদি দেখেন না দ্বিতীয়বারও পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তার মানে আপনি সেভেন্টি ফাইভের নিচে অনেক মোট অনেক নিচে ফিফটি পারসেন্টের নিচেও নাম্বার পেয়েছেন এই জন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে আর দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার পর আর কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না তারপরে কাজ করতে হবে ঠিক আছে
मोबाइल क्रमे चले फ्रमे गिउट कर फेल कर दुरबल स्क्रल कर his earnings he would need to take hocche workers theke hocche ise ashte hobe byare ashte hobe create a separate employee account deposit 10 dollar na sign up for an affiliate account use the same account and simply access the create a campaign page complete at least 100 successful tasks uh, eta jano ki hobe complete at least 100 successful tasks <laughs> मिले कि पजल बाफेल माइसिमाउस बीवेल्डर कनफाउंड कन्फ्यूज नन प्लस डिसकनसार्ट डाम्पाउंड फ्र गेट एक्सारसाइज ओरि एगुल सीमिलार वार्ड एट छाड़ा कि आज दें डिसकमफिट सिमिलर वार्ड सिमिलर वार्ड गिट हाँ ठीक है टूवर्ड्स द एंड अब द फार्ष्ट सेमिस्टर अफ जूनियर इयर शिला वज डैश उथ वार्ड शी हेड टू रईट टू पेपर शिला वज शी हेड टू रईट टू पेपर टेक फाइव एक्साम एंड गिव एन ओराल प्रेजेंटेशन एसाइल्ड हो दुई नम्बर द फ्लीट अफ समय चले जा फ्लीट अफ प्लेन्स वज ओनलि वन अफ द कम्पानी दे अल्सो हेड लट अफ भैल्युएबल इक्ुपमेंट अदार पीपल्स एंड लैंड द फ्लीट अफ प्लेन्स वज ओनलि वन अफ द कम्पानी एसेट्स हो ना कि इंटरेस्ट हो शेयर होल्डार्स लैबिलिटीज जर्ज इज भेनेजुएलान एंड हिज वाइफ इज 
সুইডেন সুইডিশ সুইডি দুই নাম্বারটা সুইডিশ ফিনিশ ফিনিশ চলে যান আপনার প্রোফাইল অ্যাকাউন্টে আপনার প্রোফাইল অ্যাকাউন্টে হ্যাঁ এটা হচ্ছে মাইক্রো ওয়ার্কার্সে আপনার অ্যাকাউন্ট আমি বলেছি আপনার প্রোফাইল অ্যাকাউন্ট ইউজার অ্যাকাউন্টে চলে যান আচ্ছা রাব্বি আপনি পাস করেছেন গুড এখন রাব্বি আপনি এভেল কাজ করার সব দেখা যাবে আপনি কি কাজ করেছেন কোন কোন কাজ করেছেন অফারের কাজ করেছেন সাইন আপের কাজ করেছেন মডারেশন ট্রান্সলেশন কি কাজ করেছেন কতগুলো কাজ করেছেন ক্লায়েন্ট আপনাকে কতটা রিভিউ দিয়েছে সব এখানে শো করবে এছাড়াও আপনি যে কাজ করেছেন আরো কোথায় কোথায় পাবো সবই আমরা দেখব তো কাজ কিভাবে করতে হবে শর্ট টাইমে আমি আজকে দেখাতে পারবো না সে একই কজ আর যদি বলেন না এখনই দেখান তাহলে রাব্বি এক কাজ করেন চলেন একটা কাজ করে আসি জবে চলে যাই এই পেজটাতে আসার পর দেখেন কি আছে ফার্স্টে আছে জব উপরে দেখেন যে নয়টা জবস আপনার জন্য অ্যাভেলেবেল আছে এই মুহূর্তে অল জবস কোয়ালিফিকেশন টেস্টিং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সার্ভে সাইন আপ ডাটা কানেকশন ট্রান্সক্রিপশন ওই যে আপনার ইউজার পেজে যাওয়ার পর যে পার্টগুলো দেখায় না ফাইভ স্টার করে এই যে প্রত্যেকটা জিনিসের অপশান সবগুলো ওখানে আছে আপনি চাইলে সিঙ্গেল সিঙ্গেল দেখতে পারেন যে কোনো কাজ আছে কিনা এই এইটার মধ্যে কোনো কাজ আছে কিনা আর অল জবস দিলে সব জব এখানে শো করবে নিচে আসেন জব নেম মানে নামটা দিয়ে আপনাকে বোঝাবে যে কি কি কাজ করতে হবে পেমেন্ট কত পেমেন্ট করবে সাকসেস স্টোরি এই জিনিসগুলো দেখে কাজ করব যে কত পার্সেন্ট সাকসেস স্টোরি আছে যে এতগুলো কাজ করাবে টিটিআর মানে হচ্ছে টাইম টু রেট আপনাকে কত দিনে রেটিং দেবে কাজটায় এই রেটিংটাই হচ্ছে আমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রেটিংটা কি হয় স্যাটিসফাইড নট স্যাটিসফাইড এরকম অপশন আসে স্যাটিসফাইড হলে আমরা সেগুলোর স্ক্রিনশট নেব টাইম টু ফিনিশ টিটিএফ টাইম টু ফিনিশ কত মিনিটের মধ্যে আপনাকে কাজটা কমপ্লিট করতে হবে ডান ডান মানে হচ্ছে স্ল্যাশ দেওয়া আছে টু বাই সেভেন্টি দ্যাট মিন্স সে টোটাল সত্তরটা কাজ নেবে সেভেন্টি কাজ নেবে তার মধ্যে দুইটা অ্যাকসেপ্ট করেছে সত্তরটা কাজের মধ্যে দুইটা অলরেডি অ্যাকসেপ্ট পরেরটায় পঞ্চাশটা কাজের মধ্যে দুইটা রিসিভ করেছে হান্ড্রেড কাজের মধ্যে এগারোটা অলরেডি রিসিভ চারশোটার মধ্যে তিনশো চব্বিশটা রিসিভ তাহলে আমরা ছোটোবেলা অঙ্ক করেছিলাম না যে প্রবাবিলিটি কত যে চার নাম্বার কাজটাতে দেখেন চারশোটা কাজের মধ্যে অলরেডি তিনশো চব্বিশটা কাজ সে রিসিভ করে ফেলেছে আর কয়টা বাকি আছে আর মাত্র ছিয়াত্তরটা বাকি আছে তাই না তো ছিয়াত্তরটার মধ্যে আপনার আমার মতো অনেকেই এই কাজটা অলরেডি করছে সাবমিট করে দিচ্ছে আমার কাজটা রিসিভ করার মানে ক্লায়েন্ট আমার কাজটা রিসিভ করবে উইনিং চান্স খুবই কম সো আমরা এইরকম কাজ কাজে একটু কম যাব চেষ্টা করব যে প্রথম দিকে একদম কম ওইটাও না আবার একদম কাছাকাছি সেইটাও না মিডেল করার চেষ্টা করব একশোটা একশো ষোলোটা কাজের মধ্যে উনিশটা অলরেডি রিসিভ করেছে এরকম দেখবেন আর রিমুভ মানে হচ্ছে যে কাজটা আপনার পছন্দ হয় আপনি এখান থেকে রিমুভ করে দিতে পারেন এখানে বলেছে টাইম টু ফিনিশ প্রত্যেকটা কাজ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে ফার্স্ট কাজটা বলেছে তিন মিনিট পাঁচ মিনিট দশ মিনিট এইরকম আছে টাইমটাকে আমরা কিভাবে মেনটেন করব একটু ট্রিক্স খাটাতে হয় সেটা হচ্ছে আপনি যে কাজটা করবেন সেই কাজটা রাইট বাটনে ক্লিক করে নতুন একটা ট্যাবে ওপেন করবেন কোনটা করবো এখন আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ নাম্বার কাজটা বলেছে শুধু সাইন আপ করতে হবে সাইন আপ করে আচ্ছা ইনস্ট্রাকশন সব ভিতরে দেওয়া আছে রাইট বাটনে ক্লিক করে ওপেন করেন ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাব হ্যাঁ ওই ট্যাবটাতে চলে যান 
একটু স্ক্রল করে আসেন এই যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে না হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম ওয়ার্কার্স এখান থেকে কপি করেন নিচে অনলি ইন্ডিয়ান ওয়ার্কার্স ক্যান ডু দিস শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান ওয়ার্কার কাজ করতে পারবে ইউ ক্যান এক্সেপ্ট দিস জব ইফ ইউ আর ফ্রম এনি অফ দিস কান্ট্রিজ বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান আচ্ছা তিন কান্ট্রি যারা তারা করতে পারবে যারা সাইন আপ করেছে তারা পারবে না সো এইটাকে কপি করে নিয়ে আসেন এতটুকুকে কপি করেন হ্যাঁ কপি করেন একদম দুই পর্যন্ত আসেন আর একটু নিচে নামেন রিকোয়ার্ড ওকে কপি করেন পেস্টটাকে কেটে দেন পেস্টটাকে কেটে দেন আলাদা একটা নোটপ্যাড নেন নোটপ্যাড আলাদা একটা নোটপ্যাড উইন্ডোজ থেকে নোটপ্যাড শুধু সাইন আপ করবেন নোট ইউ আর নট রিকোয়ার টু গিভ ইউর অ্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার ফিল এনি র্যান্ডম বারো ডিজিট নাম্বার তারপরে বলেছে সাবমিট ইউর ইউজার নেম কি কি জমা দিতে হবে আপনার ইউজার নেমটা মানে সাইন আপ করার সময় যে ইউজার নেম দিয়েছেন সেই ইউজার নেম আর স্ক্রিনশট লিঙ্ক অফ ইউর ড্যাশবোর্ড শোয়িং ব্যালেন্স প্রিন্ট স্ক্রিন ইউজ করতে বলেছে স্ক্রিনশটকে লিঙ্কে কনভার্ট করার জন্য ঠিক আছে আমরা এই কাজটা কমপ্লিট করে আসি রাব্বি লিঙ্কটা কপি করে নিয়ে আসেন হ্যাঁ এই লিঙ্কটাকে কপি করেন একটা নতুন ট্যাব নিয়ে পেস্ট করেন আচ্ছা স্ক্রিনশট নেন কি দিয়ে রাব্বি রাব্বি স্ক্রিনশট নেন কি দিয়ে ফুল পেজের স্ক্রিনশট কিভাবে নেন আচ্ছা এখানে তো ফোন নাম্বার ইন্ডিয়ান চাচ্ছে সো ইন্ডিয়ান ছাড়া তো আমরা করতে পারবো না সরি এই কাজটা আমরা করতে পারছি না নোটপ্যাডের ওইটা কেটে দেন ডিলিট সব ডিলিট কন্ট্রোল এ ডিলিট ভালো একটু নিচে স্কল করে আসেন হ্যাঁ পরে নাকি কি বলেছে সাইন আপ ফর দা টর লিঙ্ক ওয়ালেট এই লিঙ্কটাতে আপনাকে যেতে হবে দুই নম্বরে বলেছে গেট দা পড়তে দেন গেট দা ওয়ালেট ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ব্যাক ইট আপ একটা অ্যাকাউন্ট করেন এবং পিছনে চলে আসেন তিন নম্বরে বলেছে একটা লিঙ্ক দিয়ে একটু স্কল করেন হালকা চার নম্বরে বলেছে সাইন আপ অ্যান্ড ভেরিফাই দ্য ইমেল ইন ইউর ইনবক্স কমপ্লিট অ্যাটলিস্ট ওয়ান টাস্ক অন দ্য সাইট সময় লাগবে অনেক আমাদের সময় নষ্ট হবে আচ্ছা আমরা যেটা করব এই যে কাজটা শুরু করব একটু স্ক্রল করে নিচে আসেন এক্সেপ্ট এক্সেপ্ট অ্যান্ড স্টার্ট দিলে কি হবে টাইম কাউন্টিং শুরু হয়ে যাবে ওই টাইমের মধ্যে আপনাকে কাজটা করে আসতে হবে এই জন্য আমরা কি করি এই সব লেখাগুলোকে কপি করে আলাদা একটা নোটপ্যাডে নিয়ে যাই কাজটা কমপ্লিট করে এসে এক্সেপ্ট অ্যান্ড স্টার্টে ক্লিক করে তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ কপি করেন রিকোয়ার্ড কি কি চেয়েছে প্রোভাইড ইউর টেলিগ্রাম ইউজার প্রোভাইড ইউর টিআরএক্স ওয়ালেট অ্যাড্রেস প্রোভাইড ইউর টুইটার নেম স্ক্রিনশট আফটার ইউ কমপ্লিটেড টাস্ক অ্যান্ড কন্টিনিউ কয়েন মুই 
স্ক্রিনশট নিয়ে সেটা আবার লিংকে কনভার্ট করতে হবে এগুলোকে আলাদা একটা নোটপ্যাডে নিয়ে গিয়ে আপনি সব কাজ কমপ্লিট করে এসে তারপর হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড স্টার্ট দিয়ে সব সাবমিট করে দেবেন ধরেন আপনাকে বললো পাঁচ মিনিটে শেষ করার জন্য আপনি কাজ কমপ্লিট করে এসে জাস্ট অ্যাকসেপ্ট করবেন স্টার্ট তিরিশ সেকেন্ডে কাজ শেষ কি কি চেয়েছে সেটা আলাদা করে রেখে পেস্ট করে দেবেন হ্যাঁ এখানে জাস্ট ওই সবগুলো ওই যে নোটপ্যাডে তো আমরা আলাদা করছি শুধুমাত্র ওই যে কপি করব পেস্ট করব কপি করব পেস্ট করব সাবমিট করে দেব আমরা দেখব দেখি আগামীকালকে আপনাদেরকে এই কাজটা দেখাবো বা কিভাবে করতে হবে শর্ট টাইমে চলেন আমরা ফটোশপ দেখি আমরা আমাদের ডিজাইনে চলে যাই পরীক্ষা পর্যন্ত তো সবাই দিতে পারবে হ্যাঁ পরীক্ষা পর্যন্ত সবাই দেন আমি কিন্তু বারবারই বলছি এটা নিয়ে এত মাতামারি করার প্রয়োজন নেই যদি মাস শেষে আমাদের হাতে কিছু আসে সেটা হচ্ছে আমাদের প্লাস আমাদের জন্য প্লাস বাট আমরা বেশি সিরিয়াস হব আমাদের ডিজাইনে হ্যাঁ তো আমরা কালকে হচ্ছে দেখব এটা আচ্ছা আসেন তো লাস্ট ক্লাসে আমরা কি দেখেছিলাম ফটোশপের লেয়ার দেখেছিলাম লেয়ার লেয়ার পর্যন্ত লেয়ারের কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করে লেয়ার অ্যাড করে কিভাবে ডিলিট করে কিভাবে তারপরে হচ্ছে ম্যানেজ করে কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট মার্জিং মার্জের সূত্র কি বলেন তো কারো মনে আছে আমি দুইটা লেয়ারকে একসাথে মার্জ করতে কন্ট্রোল কন্ট্রোল ই যদি আমি লেয়ারকে কপি করতে চাই শর্টকাট কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে আমি লেয়ারকে কিবোর্ডে শর্টকাট দিয়ে আনতে চাচ্ছি কোনো কারণে আমার লেয়ার কি হয়ে গেল চলে গেল কন্ট্রোল জে না 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 কন্ট্রোল কন্ট্রোল জে মে না না কন্ট্রোল সি ম্যাম ম্যাম প্রশ্নটা বুঝি নাই আবার একটু বলেন হ্যাঁ আমি কেটে বলছি আমি বোঝাতে পারি আমি বলেছি যে কোনো কারণে আমার এই লেয়ার প্যানেলটা ক্লোজ হয়ে গেল এখন আমি লেয়ার প্যানেল কিভাবে আনবো শর্টকাট না আমি শর্টকাট বলেছি ম্যানুয়াল বলিনি কন্ট্রোল শিফট এন এটা তো লেয়ার নেয়ার সূত্র যে একটা নতুন লেয়ার নেব আমি বলেছি এই যে লেয়ারের প্যানেলটাই তো ডিলিট হয়ে গেল জি জি ম্যাম সামনে কি বলে ফটোশপ ওপেন করা আছে দেখিও তো বলা যায় তাই না আচ্ছা আজকে আমরা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট প্রসেস আমাদের কমপ্লিট ওয়ার্ক প্রসেসটা আমরা আগামী ক্লাসে দেখি আশা করি এইটা নিয়ে আর কারো প্রবলেম হবে না যাদের অ্যাকাউন্ট করতে প্রবলেম হচ্ছে তারা মোবাইলে প্লে স্টোর থেকে একটা ভিপিএন ইনস্টল করে নেন ভিপিএনটা সেট করে দেন ইন্ডিয়া সেট করবেন হচ্ছে কান্ট্রি নেম সরি ভিপিএনের ই সেট করবেন ইন্ডিয়া আর আপনার কান্ট্রি নেম হবে বাংলাদেশ ভিপিএন অ্যাক্টিভ থাকা অবস্থায় ক্রোমে চলে যাবেন মাইক ওয়ার্কার্সে ঢুকবেন অ্যাকাউন্ট কমপ্লিট করবেন অ্যাকাউন্ট কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর নাম্বার ভেরিফিকেশন এই ভেরিফিকেশন এইগুলা হচ্ছে আপনি মোবাইলে থাকতে করতে পারেন না করলেও সমস্যা নেই লগ আউট করেন ভিপিএন অফ করে দেন কম্পিউটার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে নাম্বার ভেরিফিকেশন ইউজার নেম চেঞ্জ পরীক্ষা সব কিছু ওকে করে ফেলেন আমি এক্সট্রিমলি সরি ওয়ার্ক প্রসিডিউর আজকে দেখাতে পারছি না কারণ এটা গতকালকে করেছিলাম তো তো ভেবেছিলাম যে प्रोडक्ट गोर लाइफ খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই জিনিসগুলো আসলে চলা সম্ভব না কেউ একজন বলেন তো মনি না কেজন আছে একজন মনি মেবি আচ্ছা কি বলেন নিহারিকা বলেন 
নিখাত নিখাত বলেন আপনার লাইফে কোন জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা ছাড়া আপনি চলতেই পারবেন না প্রতিদিনের লাইফ স্টাইলে বিশেষ করে করোনা যে শিখিয়ে দিয়ে গেল আমরা এখন ডিজিটাল যুগে আছি যে করোনার মধ্যে কি হয়েছে আপনি বাসা থেকে বের হচ্ছেন না কোথাও ঘুরতে যাচ্ছেন না ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে দেখা নেই রিলেটিভসের সাথে দেখা হচ্ছে না অফিসে যাচ্ছেন না বা কলেজ সব ক্যান্সেল বাসায় বসে আছেন এমনকি আপনি যদি আক্রান্ত হন আপনার ফ্যামিলি মেম্বার থেকে আপনি দূরে আছেন একা একা আছেন একই বাসায় আছেন একই ছাদের তলায় বাট আলাদা তাই না কিন্তু ওয়াইফাই ছাড়া চলছে না আপনার বাসায় ভাত আছে মানে খাবার আছে নাকি নাই বা মানে ওই যে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান যে শিক্ষা চিকিৎসা মৌলিক চাহিদা এর মধ্যে আরও কত কিছু যোগ হয়েছিল আমাদের পাঁচটা মৌলিক চাহিদার মধ্যে আরও অনেক কিছু যোগ হয়েছে বিনোদন এইটা সেইটা বাট করোনার মধ্যে বুঝে গেছি যে আসলে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষাবাদ শিক্ষাও পিছিয়ে পড়েছে আবার দেখেন কি বলে বস্ত্র কেউ আমরা বাদ দিতে পারি ড্রেস আপ কেউ চিন্তা করেছে যে আমি নতুন ড্রেস নেব হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া যে ড্রেস কিনতে হবে বা এরকম এগুলোও নেই তো মোটিফায়ার কেটে হচ্ছে ডিজাইন করতে গিয়ে যে জিনিসগুলো আপনার ডিজাইনে সব সময় লাগবে সেটাকে আমরা মোটিফায়ার কি বলছি মানে চাপি আপনি যে কোনো টুলসে কাজ করেন যে কোনো প্যানেল নিয়ে কাজ করেন ইমেজ ম্যানিপুলেশন বলেন রিটাচ যে কোনো ডিজাইনে কোন কিগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেই কিগুলো হচ্ছে কন্ট্রোল শিফট অল্টার স্পেস মোটিফায়ার কি মেনলি তিনটাকে বলা হয় কন্ট্রোল শিফট অল্টার এই তিনটা হচ্ছে আপনার মেইন এছাড়াও স্পেস জেট ডি এ মানে শর্টকাটে আমরা যেগুলো ইউজ করছি এগুলো কি বাট মেইন আমরা কাকে ধরছি মৌলিক তিনটা হচ্ছে কন্ট্রোল শিফট অল্টার বিষয়টা ক্লিয়ার কোন কিছু আপনি ডিজাইন করতে যাচ্ছেন আমরা বলবো কি অল্টার শিফট চেপে ধরেন অল্টার চেপে স্কল উপরে নিচে দিকে গোড়ান কন্ট্রোল শিফট দিয়ে গড়ান অল্টার শিফট চেপে ধরেন এরকম আসবে সো মডিফাইড কি হচ্ছে মেন তিনটা বাকি যত শর্টকাট আছে সবই হচ্ছে এই কি এর মধ্যে পড়ে লাস্ট ক্লাসে আমরা কালার কিভাবে লাস্ট ক্লাসের আগের ক্লাসে কালার কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় কিভাবে কাজ করতে হয় এগুলো দেখলাম তো আপনি মার্কিও টুল এই চারটা টুলস কি দেখেছিলেন কে একজন কথা বলেন लाइन আমি যদি বলি একদম অ্যাকুরেট চাচ্ছি মানে স্কোয়ার একটা বক্স চাচ্ছি 
स्कोर बक्स आसल उन्नीस बीस हो जाए तक अपनी जस्ट कि कर शिप्ट चेपे धरें मडिफायर की शिप्ट के चेपे धरें देखें अटोमेटिकली ये कि स्कोर हो जाए अपनी जो तो इटा के नीचे दिखे टें नीचे दिखे टें अथवा पशापाशी टें को लाभ नहीं शिफ्ट झेड़े दें पशापाशी टें ये बड़ो नीचे दिखे टें ये बड़ो बट जख ही अपनी शिफ्ट के चेपे धरबें जो तो नीचे दिखे बाशापाशी अपनी टें ना क्यों नो इश्यू एटाई हम स्कोर मत कर एकदम दौर्घ्य प्रस्थ सब समान सेम एज इलेक्ट्रिकल टुल आनी ये लम्बा टे आर्ट करते आर्ट करते आर्ट करते आनी जो बोलें अकुरेट सार्केल चाची शिप्ट के चेपे धरें आपनी नीचे दिखे टने अथवा पशापाशी टें से एकदम सार्केल आपना के दी क्लियर तो रेक्टेल शुरू कर लाइन टाइमुकु बक्स टाइपेस चेपे धरें मुफ कर स्पेस ऐड़े दिल क्ज करना स्पेस टाइम चेपे धरें मुफ कर नहीं आसें मैं स्पेस धरे रखले मुफ करते स्पेस धरे रखले कि है शुद्ध स्पेस थे कि आसे हैंड टुल आसें ना और कोचु डिजाइन करार समय आपनी जो स्पेस धरे रखें तो डिजाइन टे वही प्रोडक्टा के मुफ कराते शिप धरे हमें एक अकुरेट रेक्टेल निल्टर डिलीट दिए कलर एप्लाई कंट्रोल डी दिए सिलेक्शन सर दिल लेकुरेट हो तो बक्स टाइमुकु सज नीते चाची मिडिले नहीं आसते चाची शिप्ट चेपे धरें जस्ट माउस टाइम ड्रैग कर नहीं जान माउस टाइम ड्रैग कर नहीं आसें को स्क्रोल ट्रिस्क्रोल कि घुराते हैं माउजर क्लिक कर चेपे धरे रखी धरे रेखे जस्ट स्पेस टाके धरे साथ ही शिप्ट धरा आज शिप्ट झेड़े दी आज लम्बा हो जा उंड कंट्रोल डी दिए सिलेक्शन सर देवी एरक डिजाइन कर लो तो डिजाइन करारे मन हल ये जो एक रोटेट कराते एक घुराते मन भलो हत कारण प्रत्येक आलदा भाव सिलेक्शन 
যে আপনি এখানে পাঁচটা শেপ ক্রিয়েট করেছেন পাঁচটারই সিলেকশন আছে তা হবে না পাঁচটারই পাঁচবার হবে এবং প্রত্যেকবার আলাদা আলাদা ভাবে আপনাকে হচ্ছে করতে হবে সিলেকশন সরাতে হবে এই শেপটাকে আপনার কাছে মনে হলো যে একটু ঘোরানো দরকার রোটেট করা দরকার এটাকে আমরা বলি ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম করার জন্য কি করব কন্ট্রোল টি কন্ট্রোল টি দিলে ট্রান্সফর্ম অপশন চলে আসে অথবা এই যে এখানে যদি আপনি অ্যাডভান্স সফটওয়্যার ইউজ করেন সিসির থেকে শুরু করে যারা ইউজ করছেন এখানে শো কথা বুঝতে পারছেন না কথা বলতে প্রবলেম হচ্ছে আপনি সবকিছু সাবমিট করে দিবেন মানে হচ্ছে যা যা চায় সে অ্যাকাউন্টের ইউজার নেম চাচ্ছে পাসওয়ার্ড সবকিছু সাবমিট করে দিয়ে এসে কাজটা যখন সাবমিট হয়ে যাবে এরপরে আপনি অ্যাকাউন্টটাতে আবার চলে আসেন অ্যাকাউন্টটাতে আসার পর অ্যাকাউন্ট সেটিংসে গিয়ে নাম্বারটাকে ডিলিট করে দিবেন নাম্বার ডিলিট করে দিয়ে অ্যাকাউন্ট লগ আউট করে দেন আর কোনো প্রবলেম নেই আমরা আমরা নিজেরা যেটা কিন্তু প্রবলেম হলো বলা যদি এভাবে ডিলিট করে দিই না না दुटा <laughs> देना আপনি এক দুই দিন গ্যাপ দিবেন দেওয়ার পরে দেখবেন আবার দুইটা কি একটা অ্যাকাউন্ট করতে পারবে ওকে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে মানে আপনি আপনি মেসেঞ্জারের গ্রুপে অ্যাড আছেন কোথায় ম্যাডাম মেসেঞ্জারের গ্রুপে আচ্ছা মানে মেসেঞ্জারের গ্রুপে ব্রাদার কালার अप्लाई করার জন্য অবশ্যই আপনাকে লেয়ার অ্যাক্টিভ রাখতে হবে যেটা বলছিলাম যে ট্রান্সফর্ম করার জন্য আমরা কি করব কন্ট্রোল টি ট্রান্সফর্মের সূত্র কি কন্ট্রোল টি কন্ট্রোল টি এই যে ট্রান্সফর্মে একটা অপশন চলে আসবে এই ট্রান্সফর্মের অপশন চলে আসলে আপনার জন্য সুবিধা কি কি দেখেন আপনি এই শেপটাকে ছোট বড় করতে পারবেন এই যে অনেকগুলো পার্ট দেখেন অ্যারো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিন কি শেয়ার হয়েছে এই যে কর্নারে গেলে যাওয়া যায় তারপরে মিডলে চারটা পয়েন্ট আছে কর্নারে চারটা পয়েন্ট আছে যদি কোনো শেপ হয় যা আপনি ক্রিয়েট করেছেন তাদেরকে আপনি এই পার্টগুলোতে ধরে টানতে পারেন মিডল পয়েন্ট ধরে বাট যদি আপনি কোনো ছবিকে আপনার ডকুমেন্টে নিয়ে আসেন তখন আপনি এই পার্টগুলো ধরে টানবেন না কোন সফটওয়্যারে সেটা যদি হয় সিসির নিচে কোনো সফটওয়্যার ওই সময় আপনি কি করবেন কর্নারে যাবেন অল্টার শিফট ধরে তারপরে হচ্ছে বড় করবেন অথবা ছোট করবেন বাট যদি আপডেট সফটওয়্যার হয় ফটোশপে অল্টার শিফট ধরার প্রয়োজন নেই আপনি জাস্ট এটাকে টান এভাবে বড় ছোট করলে কারণ অটোমেটিকলি বললাম না কিছু কিছু ফিচার আছে কাজ করে যে আপনি যে কোনো পার্ট ধরেই টানেন ও রেজুলেশন ঠিক রেখে সব কিছু ঠিকঠাক রেখে কাজটা কমপ্লিট করবে এটা আমরা খুব ভালো বুঝতে পারবো কিভাবে আমি একটা ছবি নিয়ে আসি ধরেন এই ছবিটাকে নিয়ে আসলাম আচ্ছা ছবি আনবো কিভাবে যদি এই পার্টটা আজকে ছিল না 
আপনি আপনার ডকুমেন্টে কিভাবে একটা ছবি অ্যাড করবেন অনেকগুলো অপশন আছে যেমন ফার্স্ট একটা অপশন ফাইল ফাইল থেকে প্লেস এই যে প্লেস একটা অপশন আছে আমার এখানে প্লেস এমবেড শো করছে আপনাদের এখানে দেখেন প্লেস লেখা আছে অথবা প্লেস এমবেড লেখা আছে এখানে ক্লিক করবেন ছবিটা কোথায় আছে সেখানে চলে যাবেন ইমেজটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে প্লেসে ক্লিক করবেন অটোমেটিকলি ছবিটা কি হবে এখানে চলে আসবে টিক মার্ক বিষয়টা বুঝতে পেরেছি আরেকটা অপশন আরেকটা অপশন হচ্ছে যেটা আমি করি জাস্ট এখানে চলে যাব ইমেজটাকে ছবিটাকে ক্লিক করে চেপে ধরব ড্র্যাগ করে নিয়ে এসে ড্রপ করে ছেড়ে দেব এটাকে বলা হয় ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ আর এটা কি বলছিলেন ফাইল অপশন দিয়ে ফাইল থেকে প্লেস সেখান থেকে ছবিটাতে সিলেক্ট করে প্লেসে ক্লিক করতে হবে আর আরেকটা অপশন বলেছি সরাসরি আপনি আপনার ফোল্ডার যেখানে ছবিটা আছে ওখানে চলে যান ড্র্যাগ করে নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দেন ছবিটাকে ধরে রাখতে হবে ছাড়া যাবে না জি কেউ কোশ্চেন করেছেন তো এই ছবিটাকে আমি কি করতে চাই ছোট করতে চাই কন্ট্রোল টি ট্রান্সফর্ম চলে আসছে যখন আপনি ছবিটাকে যদি ধরেন এইভাবে টানেন যে ঠিকঠাক না করে যে দেখেন রেজুলেশন নষ্ট হয়ে গেল লেখাটা কি হলো চেপে গেল না অথবা আপনি এখান থেকে কি করছেন ছোট করছেন এটা কিন্তু ভুল পদ্ধতি ছবিটার লেখাগুলো চ্যাপ্ট হয়ে গেল নষ্ট হয়ে গেল এটা করা যাবে না আপনাকে কি করতে হবে কর্নারে গিয়ে যদি আপনি সিসি সফটওয়্যার নিচে সফটওয়্যার ইউজ করেন তাহলে এই যে কর্নারে আসবেন অল্টার আর শিপ চেপে ধরবেন এরপরে হচ্ছে ছোট করবেন তখন কি হবে ছবির রেজুলেশন এবং সাইজ ইমেজের যে সাইজটা সেটা ঠিক থাকবে ক্লিয়ার বিষয়টা এরপরে তাহলে আমরা বড় ছোট করতে পারি আরেকটা অপশন এই যে দেখেন আমি যদি এই রেখাটার উপরে যাই তাহলে এই অ্যারো চিহ্নগুলো আসছে উপর নিচে যদি আমি কর্নারে চলে যাই অ্যারো চিহ্ন কি দেখাচ্ছে রোটেট দেখাচ্ছে যে এটা রোটেট হবে আপনি মাউসটাকে তখন ক্লিক করে ধরে রেখে এটাকে যে কোনো দিকে কি করাতে পারবেন রোটেট করাতে পারবেন জাস্ট মাউসটাকে চেপে ধরে রেখে আমি কি করছি ঘোরাচ্ছি আপনি যে কোনো দিকে ঘোরাতে পারবেন কাকে তিন হাজার পিক্সেল করতে চাচ্ছেন
रेजुलेशन फटोशप की पिक्सल नहीं क्या कर जो जूम करब छोट छोट घर इटा एक डार्क प्रत्येक स्कोर बक्स एग्लो के पिक्सल बला सेवेंटी टू रेजुलेशन अवस्था जो थ्री हंड्रेड आखो देखें पिक्सल देखा जाने जूम करें जूम करते करते एक पर्याये एक पर्याये अपना के पिक्सलटा शो कर बाट रेजुलेशन भलो रखबे देखें जूम आउट करें अपनी कि भाव बुझभन जो कत पार्सेंट जूम इन कर जूम आउट कर नीचे शो कर देखते एखे शो कर टोटी पॉइंट सिक्स एट एत पार्सेंट जूम इन करा जूम इन एकदम एतटुकू रखल सतर पार्सेंटे एटा के रखल सतर पार्सेंटे जमीन कर डिफारे बम हम रेजुलेशन जो बेसि इमेज क्वालिटी तेटार हो बाट इमेज आरोप बेड़े जाए रेजुलेशन जो तो कम हो इमेज क्वालिटी तमे आस इमेज सबसे कमते थे डिपेंड कर कीसर छवि तैरि कर बना क्ये व्यवहार करबार ऊपर डिपेंड कर इमेज सज दीते हैं जेटा क्च करी डकुमेंट ने समय आसले खूब कम रेजुलेशन तरह होना सैज एगुल खूब कम देखी आगे डिजाइन टाइम कमप्लीट करी कमप्लीट करपजे यूज करब से अनुजाई एक डकुमेंट नहीं बस डिजाइन टाइम सेट आप कर दी अच्छा तो रोटेट कर लिखी ये कि करते रोटेट कराते जेको इश्यूज सोजा बोलें बाका बोलें करते तो छोट बड़ो करते रोटेट करते जिन जस्ट आज के शिखब ट्रांसफर्मे और अनेकगुल पार्ट आक्सट क्लस देखो हमें एक शेप नहीं आसलम इलेक्ट्रिकल शेप जस्ट एक सीम्पल डिजाइन करब देखो अपन निजे कि करें शेप 
मेरु रोलर स्केल चले जाबे क्लिक कर चेपे टेबाउे क्लिक कर घूर घड़ी घड़ी ट रोलर टाइम तो ऊपर नहीं होते। अमेरिकन भी कैरेक्टर रोलर नहीं है शी। एक घड़ी टाइम के अमेरिक की करते चाहे नीचे आरेक्टर शेप दीते चाहे। शेप धोने रखी। ये टाइम कलर अप्लाई करे देवो कलर टाइम पर अमेरिक उन ना रेक्टर कलर दीते चाहे। बसाते चले ग छोट कर रोलारोलारिलेट कर चेपे धरें 
যেখান থেকে এনেছেন ওখানে নিয়ে ছেড়ে দেন চলে যাবে যেখান থেকে এনেছেন ওখানে নিয়ে ছেড়ে দেন আবার আমি আরেকটা শেপ নেব সেম প্রসেসে শেপ ধরে রাখি একটা লেয়ার নিয়ে নেই এবার আর ভুল করব না कंट्रोल टी दी एट के टू रोटेट कर बो इंटर ये शेप टक नहीं है जबो ठीक इटा मोल्ड ये लाइन टक को हमी छेद दिया श इटे का एक टू जस्ट एक है ना देखें अमार अच्छा ये तो हमरा पौरे काज करो पौरे ये तो नियो कथा बोल दो अम्म गुरी टा मोटा मोटी कंट्रोल टी दिया एक तो पौरा करें तो जब हम गुरी टे ये तो कंट्रोल हो गए गुरी के भीतर है अम्म किचु दीते जाच्छी अम्म दाग वाईरो कोम किचु एक तो शेपर मोतो करें जाच्छी इलेक्ट्रिकल टूल नहीं चोकते बो चोकता मैं ऑल्टर डिलीट दे सॉरी एक तो लेयर नहीं निलाम ऑल्टर डिलीट कंट्रोल डी एक तो चोक दिए दिलाम ये चोखेर फीतोरे अमी अबर आठ तो चोकते बो आठ तो चोक की दे बो ये भावे आठ तो चौक दी नाम कलर दी बहुत से ब्लैक ऑल्टर सॉरी लेयर नहीं लेयर नहीं नहीं वो ऑल्टर डिलीट कंट्रोल डी मूव टू सिलेक्ट करी तो अमी ये जे जे चौक दो इटा बना लाम ठीक एक है ना जो चोक दो इटा अच्छे सेम दो इटा चोक हमी माने चोक हर चोक हर मोनी ये दो इटा किन्तु एक टाइ तो एक है ना की चिलो ये टा चिलो बॉडी B O D Y बॉडी ये टा चिलो टेल वन एक नंबर टेल ये टा चिलो T A I L टेल टू ये टा हो चे I आर इटे होते हैं आइलिश आइलिश माने होते हैं मोनी इटे चोक चोखेर मोनी आपने की कोले चोखेर मोनी भी तो रे अपर आरेक तो छोटो व्हाइट कलर चोक नहीं आश्लेन कंट्रोल डिलीट ऑल्टर इटन नाम होते हैं लेंस जो दियो जानी ना होता बोल्डा बोल्डा होते हैं आईडी शेटा हो बे लेंस शेटा हो बे जस्ट आमदे काज कर दिए को था तो इखने चोक ए तीन टकी एक टक ग्रुप में रखला आमदे जो ना शुभिदा होते हैं ना चोक टो जो दिए एक टक ग्रुप में था के ताहला मी लेंस ठीक के आई पर जन तो सिलेक्ट नहीं ग्रुप करे फिल्म इटन नाम दिलाम लेफ्ट आई लेफ्ट ना सॉरी राइट आई हो गया इटन आमी ए चोक टक के कॉपी करे एक है ना यार एक टन नीते चाची की कर बो इटन ना ऑल्टर चलेगा राइट चलेगा जबे अच्छा इटन हम लोग शिक्षित नहीं वो तो लास्ट क्लास हम लोग की करे चिलाम जे इटन के जस्ट कंट्रोल जे कॉपी करे मूव करे नियाशली होलो तो मूव कराने समय देखें न ऊंचो नीचे होए गेलो अपन नीचे चोले गेलो शिफ्ट के चेपे दोले एकदम एक्यूरेट शो जाज बे ये टाइप टू ऑप्शन जब अपनी कंट्रोल जे दिए कॉपी कर लेन एक ब्रोचे अलग टाइप शो रीने आश्लेन ये टाइप करते पालेन आज के नोटों एक टाइप ऑप्शन देख माउस लेफ्ट बटन में क्लिक करें चेपे धोरे टेने नहीं है जन 
ছেড়ে দেন শিফট ধরে রাখলে একদম সোজাসুজি হবে ছেড়ে দেন অটোমেটিকলি কি হবে কপি হয়ে যাবে এটা হবে রাইট লেফট হ্যাঁ परिवर्तन करते हैं शुदुम्रेकार ग्रुप कर छोट ग मुख दवा बाकी आज छोटेप दे Control delete. Oh, sorry. Control Z. I can learn it. But control delete. Alter delete. Okay. Eight division. Eight. The name was she. Eight. The name. Dilam. Thoran. Eight. The name. Dilam. Cartoon. Ali. Eight. The name. ब्लू पार्टी देखते भलो लगे ब्लू पार्टी ग्रुप ग्रुप कर ग्रुप करीन लेयारेयर 
কোনো লেয়ারের যদি নাম না থাকতো ধরেন একটা লেয়ারেরও নাম নাই লেয়ার ওয়ান লেয়ার টু লেয়ার থ্রি এইভাবে আছে তখন আমাকে বারবার এই আই অন অফ করে করে দেখতে হতো যে এটা কোনটা আছে এটা 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 এবং আমার কাজের সময় বেশি লাগবে কাজটাও ধীরগতিত হবে কাজ করে আপনি শান্তিও পাবেন না মানুষের চোখ ওইটা তো আমরা এখনো শিখি নাই সিলেকশন ডিটেলস এ তো যাইনি যেমন এখানে তো আমি জাস্ট নর্মাল আসছি खुब सुंदर कैरेक्टर डिजाइन गो डिजाइन टाइम फटोशपे करते कैरेक्टर डिजाइन गोलस्ट्रेटर ही बस भलो है इशुजुकु केटे फिलते चान पार्ट ना कैटे पार्ट ता दी चान अथवा धरें फटोशप इलेजी फटोशप এরকম একটা কার্টুন আপনি ফটোশপে করতে চাচ্ছেন প্রত্যেকটা শেপ নিয়ে নিয়ে এই যে রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল আমরা হচ্ছে যখন এই যে এই শেপ টুলগুলো শিখব রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল ইলাইফ টুল পলিগন টুল লাইন টুল তখন হচ্ছে আপনি যে এই শেপগুলো দিতে পারবেন এই রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল আবার এই শেপটা দেওয়ার পর একটা রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল আনার পর এটাকে কেটে ফেলা হয়েছে কিভাবে কাটলো সেই পার্টটা শিখব ছোট ছোট পার্ট কিভাবে কেটে আপনি আলাদা করলেন আমরা আগামী ক্লাসে যখন এই সিলেকশন ডিটেলস দেখব দেখেন এখানে ক্লিক করার পরে এই যে এখানে তিনটা পার্ট চলে আসছে এটা হচ্ছে রিয়েল এরপরে অ্যাড করলে কি হবে সাবট্রাক্ট করলে কি হবে ইন্টারসেক্ট করলে কি হবে আবার শিখবো ফেদার শিখবো মডিফায়ার শিখবো তারপরে হচ্ছে সাব কি কন্ট্রাক্ট শিখবো চোখের যে পার্টটা বলেন মেয়েদের চোখের যে অপশন আপনি যেরকম বলেছেন যে এই চোখের কথা বলেছেন रप्त करते আর যদি না পারেন কারণ এই পেন টুল শিখতে গেলে ফার্স্টে অনেকেরই মনে হবে কি বিরক্তিকর একটা টুল শেপ ঠিক মতো দিতে পারছি না কাজ করতে পারছি না বাট এর মতো মজার টুলস আপনি আর অন্য কোনোটাও পাবেন না এত ভালো সুন্দর কাজ করতে পারে এই প্রত্যেকটা জিনিস পেন টুল দিয়ে আপনাকে আলাদা আলাদা কাজ করতে হবে এই যে দেখেন লাইনগুলো দিয়েছে স্ট্রোক স্ট্রোক করে ধরেন আপনাকে আমি বললাম এই শেপ এই ডিজাইনটাই করার জন্য এই ডিজাইনটা আপনি কিভাবে করবেন এখন আমরা হচ্ছে নর্মাল শুধু শেপ দিয়ে ডিজাইন দেখব জাস্ট আমি আজকে যে ডিজাইনটা করেছি এটা হচ্ছে নর্মাল শেপ দিয়ে ডিজাইন করেছি বাট এখানে কিন্তু শেপের বাহিরে অনেক কিছু আছে একটু অ্যাঙ্গেল আছে যে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এই যে এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আমি এগুলোকে সব মডিফাই করতে পারবো যেমন বডিটাকে সিলেক্ট করে যখন আমি আচ্ছা এটা এখানে হবে না ডিরেক্ট সিলেকশন টুল হচ্ছে এই যে এই শেপটা সিলেক্ট করলাম ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আপনি চাইলে তখন কি করতে পারবেন এইগুলাকে উনিশ বিশ করে মডিফাই করতে পারবেন যে আপনি শেপটা কিভাবে দিতে চাচ্ছেন রাউন্ড হতে চাচ্ছেন নাকি তারপরে হচ্ছে 
এটা নাকের এটাকে পাটটাকে আলাদা করতে যাচ্ছেন পেন্টুল দিয়ে কেটে নিয়েছে কানের এই পাটটাকে আলাদা করেছেন অনেক অনেক ইস্যু যাচ্ছে একদিনে তো আসলে সম্ভব না আমরা আস্তে আস্তে সব কাজ শিখবো নো টেনশন একটা জিনিস দেখিয়ে দেব পরবর্তীতে আপনি হচ্ছে জাস্ট প্র্যাকটিস করবেন रिफ्यूटिफाइड हो রেড কালারের সার্কেলের মধ্যে ক্রস চিহ্ন পেন্টিং মানে হচ্ছে এখনো ক্লায়েন্ট দেখে নাই আপনার কাজটা এই যে অ্যাশ কালার সার্কেলের মধ্যে মাইনাস হয়ে আছে আর রিভাইস মানে হচ্ছে রিভিশন দিতে বলেছে তো নিচে স্ট্যাটাসে এসে দেখি আপনি তিনটা কাজ করেছেন দুইটা আনসাটিসফাইড আর একটা রিভিউ যে আঠাশ মিনিট আগে দিয়েছেন জিমেইলে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট প্রুফ সাবমিট করেছেন আপনি কি কি কাজ করেছেন ডিটেলসে চলে যান এই যে ফার্স্ট কাজের ডিটেলসে बक्स employer rated this task satisfied ha ebong ei baki task gula ki na ei dui ta to porikha apni acha eta hocche basic task e dekhi higher group e kono task ache kina ei je upore chotto kore higher group ekhane apni ekhono kono kaj koren ni apni matro ekta kaj i korechen je ekta kaj koto mane baki gula to explore na ei dui gula e bhabe dekh mane परीक्षा মানে ওরা তো আর সফটওয়্যার তো আর মানুষ না তারা হচ্ছে কি রোবট সে বুঝে যে আপনি ইনস্ট্যান্ট কাজ করেছেন ইনস্ট্যান্ট হয়তো বা এটা একটা কোনো স্প্যাম হতে পারে এটা কোনো হ্যাকার হতে পারে এই জন্য জব গুলো কমে যায় একটা দুইটা দিন অপেক্ষা করবেন একটু মাইক্রো ওয়ার্কার সাইটে এসে ঘুরে ঘুরে দেখবেন জব কি আছে টাস্ক আই ফিনিশ মানে কি বা এক দুই দিন একটু ফেলে রাখলে দেখে হয় কি অনেক কাজ আসে 10 20টা করে কাজ থাকে অ্যাপ পেজে আর জয়ে যত বেশি অ্যাকটিভ থাকবেন এই সাইটটাতে not only এই সাইট যে কোনো মার্কেটপ্লেস বলেন যে কোনো সাইট বলেন যত বেশি অ্যাকটিভ থাকবেন তত বেশি আপনি হচ্ছে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে একটু অ্যাকটিভ রাখেন আপনি প্রয়োজনে দুই তিন মিনিট পরে এসে ঘুরে দেখলেন কি কাজ আছে নাকি নাই আপনি মনে হয় সাথে সাথেই পরীক্ষা টরিখা দিয়ে घुराफे একটু পর পর এসে 2 4 5 মিনিট 10 মিনিট পর পর এসে দেখে যান জি জি
আর কারো কোনো হোমওয়ার্ক কি থাকবে আমি বুঝে যাবো যে কে কাজ করেছে আপনি যদি কেন না করছি দেখেন ফার্স্টে আমি বলেছি আমরা জিরো থেকে শুরু করেছি বললাম না আপনি যদি অন্য কোন আমি বুঝে যাব যে আপনি কোনটা দিয়ে করেছেন তো তখন হবে কি অন্যরা যখন দেখবে যে আপনি একটু অ্যাডভান্স করে সুন্দর করে কাজ করেছেন হয়তো বা খারাপ লাগতে পারে যে সে এত সুন্দর ডিজাইন করেছে আমরা সবাই একসাথে থাকি চেষ্টা করে নি এর মধ্যে থাকার জন্য আচ্ছা এটা শুধু আমি ছবি চাই ছবিটা নিতে হবে আর কিছু না মেইন ফাইলও চাচ্ছি না ছবি নিব কিভাবে ফাইল ফাইল থেকে সেভ এজ সেভ এজে যাওয়ার পর আপনি কোথায় সেভ করতে চান সেখানে চলে যাবেন এখানে নাম দিবেন আপনার কি বলে ফাইলের নাম তো নামটা তো আমরা আগেই সেট করে আসছিলাম তাই না ক্লাস ফাইভ তাই নাম নিয়ে নিয়েছে এই যে ফটোশপ পিএইচডি এই ফার্স্টেরটা হচ্ছে র ফাইল বলি আমরা মেইন ফাইল আর যদি ছবি চাই তাহলে হচ্ছে এই যে জেপিজি জেপিএসজি যে জেপিজি দুই হাজার যে বড় লেখাটা দেখা যাচ্ছে বড়টার উপরেরটা এই উপরেরটা সিলেক্ট করবেন জেপিজি জেপিএসজি এটা সিলেক্ট করবেন সেভ করবেন সেভে ক্লিক করার পর এরকম একটা পপ আপ প্যানেল আসবে যত বেশি দিবেন তত রেজুলেশন ভালো হবে আর ইমেজের সাইজ বেশি হবে যত কম দিবেন তত সাইজ ছোট হবে যত কম দিবেন রেজুলেশন কম হবে সাইজ ছোট হবে ওকেতে দিবেন ছবি চলে আসবে জাস্ট এই ছবিটা আপনি পানা সেভ করবেন এটা হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেন তো কাজ হচ্ছে এতটুকুই কার্টুন ডিজাইন করেন আমরা নেক্সট ক্লাসে সিলেকশন ডিটেলস দেখব আর কি কি দেখলে ভালো হয় কোনটা কোনটার পর আসলে ভালো হয় সেটা দেখব ট্রান্সফর্মও দেখতে পারি ট্রান্সফর্মটাও মোটামুটি অনেক